Καλημέρα σα, κύριε Παμπασάκη. Καλή σα μέρα. Ξανά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μα για αυτή τη συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ναι, ναι. Ωραία. Ξεκινάμε με λίγε ερωτήσει σχετικά με το πώ ήρθε στη ζωή σα η μετάφραση. Πώ ξεκινήσατε, λοιπόν, πώ προέκυψε. Ε, προέκυψε ελαφρώ στοιχεία, δηλαδή μια παρέα ολόκληρη φίλη τέλη δεκαετία του 70. Μεταφράσαμε γιατί δεν βρίσκαμε στα ελληνικά τα βιβλία τα οποία τότε μα γοήτευαν. Η γενιά των Beat, η Beat Generation, ο Jack Kerouac, Barrows, Gregory Corso και τα λοιπά, Allen Ginsberg. Οπότε αρχίσαμε σιγά σιγά μόνοι μας, με τα ολίγη στα αγγλικά που ξέραμε, να μεταφράσουμε και να δίνουμε τα κείμενα ένα στον άλλον και να τα συζητάμε, να τα κουβεντιάζουμε. Μετά κάναμε και λίγο κόντρες ποιος μεταφράζει καλύτερα. <laughs> Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα από έλλειψη βιβλίων τα οποία μας ενδιέφεραν. Και μετά πώς εξελίχθηκε αυτή η αρχική... Μετά, όπως δίδαξε ο Μέγας Μάνος Χατζηδάκης, τα πάντα στην Ελλάδα γίνονται στα καφενεία. Οπότε, σε ένα καφενείο στη Σόλωνος, συναντηθήκαμε ο Ευγένος Αρανίτσης, ο Μανώλης ο Μανουσάκης και η αφεντιά μου. Στήθηκε ένας εκδοτικός οίκος που λέγεται Ερατό. Εγώ μετέφρασα ούτως ή άλλως διηγήματα του Ναμπόκοφ για, για δικιά μου χρήση και έγινε μία συζήτηση και όπως την όταν εκδοτικός οίκος αγοράστηκαν εντός αγωγικών μεταφράσεις αυτών των διηγημάτων του Ναμπόκοφ. Μια Ρωσίδα Καλονή ήταν μάλιστα ο τίτλος και βγήκαν σε ένα μικρό τόμο. Αυτό με γοήτευσε και μετά το ένα έφερε το άλλο. Έχετε πλέον πολλά χρόνια εμπειρία στον χώρο. Τι θα λέω ότι σημαίνει για εσά μεταφράζω. Μεταφράζω σημαίνει, από μια πρακτική άποψη σημαίνει ότι κάνω μια δουλειά μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή η εργασία είναι στο λεγόμενο γραφειόσπιτο, όπως λέγαμε και παλιά. Δηλαδή σπίτι και γραφείο, χώρος εργασίας και χώρος κατοικίας είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Αλλά κυρίως είναι το ότι ε, δίνει ένα κοινό να διαβάσει κάτι το οποίο σε έχει γοητεύσει και το οποίο δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί δεν ξέρει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά και πάει λέγοντα. Οπότε ο μεταφραστής σαν ένας γλυκύτατος μεσολαβητής βοηθάει ανθρώπους να κοινωνήσουν μια κουλτούρα, ας πούμε, ένα πολιτισμό, μια λογοτεχνία, μια φιλοσοφία από μια άλλη χώρα, μια άλλη γλώσσα, το οποίο, το οποίο είναι σχεδόν φιλανθρωπικό, ας πούμε. Όσον αφορά τη διαδικασία τη μετάφραση και τα είδη κειμένων, έχετε κάποιο είδο λογοτεχνία ή κάποιο είδο κειμένων που αγαπάτε περισσότερο, που σα αρέσει πιο πολύ να μεταφράζετε. Μ' αρέσει να μεταφράζω μυθιστορήματα τα οποία είναι στο μετέχνιο λογοτεχνία και θεωρία. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι συγγραφεί οι οποίοι δεν είναι storytellers, δεν, δεν σου λένε απλώ μια ιστορία, αλλά θίγουν και ένα σκασμό άλλα ζητήματα, και αυτό με αγωγητεύει πάρα πολύ. Αλλά έχω μεταφράσει και δοκίμια, αμυγό δοκίμια δηλαδή και φιλοσοφία και όλα αυτά και προχωράω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα μεταφράζω Τζόναθαν Φράνζεν και αμέσως μετά θα μεταφράσω Ντέβιτ Φώστερ Γουάλλας, που είναι συγγραφείς οι οποίοι θίγουν και πολλά άλλα πράγματα πέρα του να σου πούνε μια ιστορία, τη αγόρια αγαπάει κορίτσι και ούτω καθεξής. Και μιας που το θίξατε, επιλέγετε ο ίδιος αυτό που θα μεταφράσετε. Στην αρχή έτσι γινόταν. Στην αρχή έτσι γινόταν και κυρίως σε, ε, ε, μέσα από συζητήσει που είχαμε και οι φίλοι μου και εγώ, ας πούμε, οι φίλοι μου με όμικρο γιώτα, έτσι, παρέα, ας το πούμε έτσι, προτείναμε σε εκδότες βιβλία. Τα πράγματα ήταν υγιώς ερασιτεχνικά τότε, δηλαδή δεν, υπήρχε, δεν ήταν τόσο βιομηχανοποιημένο το βιβλίο, ούτε, ούτε εδώ, ούτε στο εξωτερικό, οπότε γινόταν μια συνωμοσία τέτοια. Ε, πέφταν στο τραπέζι συζητήσει ε, με κρασιά και ούζα και όλα αυτά, και όποιος συγγραφέας μας γοήτευε πάρα πολύ, τον προτείναμε ή όποιο βιβλίο ήταν. Ε, στα μάτια μα, πολύ λαμπερό και εγωιτευτικό, το προτείναμε. Συνήθω οι εκδότε λέγανε ναι. Έτσι, έχω μεταφράσει πούμε, του Τσαρτ Τζάξον ένα βιβλίο, το The Lost Weekend, το Χαμένο Σαββατοκύριακο, το οποίο και στο εξωτερικό, α πούμε, είχε πάψει να κυκλοφορεί. Το είχα βρει σε ένα παλαιοπολείο στο Λονδίνο και το πρότεινα εδώ σε εκδότε Ερατό. Βγήκε, κάνει τη, τη σταδιοδρομία του και πάει λέγοντα. Πίστευτο. Και στη, δια, ε, στη διαδικασία της μετάφρασης, τι προβλήματα θα λέγετε ότι αντιμετωπίζετε, τι δυσκολίες ή τι σας έχει δυσκολέψει περισσότερο ναι. και πώς το αλύνετε ναι, για να ανοίξουμε λίγο μου, το σεντούκι του μεταφραστή. Ένας νεαρός φίλος μου, ο οποίος θέλει να γίνει μεταφραστής, μου λέει τι μπορώ να κάνω, τι να κάνω, του λέω να πάρει σύνεργα. Μου λέει, μα έχω κομπιούτερ, έχω αυτό, λέω όχι, θα πάρεις παντόφλες 
καλές έτσι, εργονομικές και μια καλή φόρμα γιατί είναι δουλειά μέσα στο σπίτι και πρέπει να, να αισθάνεσαι άνετα μέσα στο σπίτι, να πηγαίνω έρχεσαι άνετα και πάει λέγοντας. Αλλά η, η βασική δυσκολία είναι το να μπει ε, στο σύμπαν του συγγραφέα. Έτσι, να μην προδώσεις το, το, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε, έζησε και όλα αυτά. Οπότε εγώ τι κάνω. Ε, κάνω μια προεργασία σαν detective, δηλαδή ανοιχνεύω και τώρα είναι εύκολο με τα Google και με όλα αυτά. Παλιότερα ήταν πιο δύσκολο, έτρεχα σε βιβλιοθήκες και ίσως πιο ενδιαφέρον ήταν πιο παλιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έψαχνα σαν detective να δω τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι σχέσεις είχε, το βίο του, την πολιτεία του, τα ερωτικά του, όλα αυτά. Έμπαινα στον κόσμο του και μετά ήταν, μου ήταν εύκολο να αποδώσω κυρίως την ατμόσφαιρα και τη μελωδία και το ρυθμό του γραψιματός του. Ρωμερό. Έχετε κάποιο κείμενο, όπως έχετε μεταφράσει, το οποίο θεωρείτε πιο δύσκολο ή κάτι που σας δυσκόλεψε oh, ιδιαίτερα. Η Λολίτα ήταν, του Ναμπόκοφ ήταν ένα πολύ δύσκολο κείμενο γιατί Επιφανειακά είναι μια ερωτική ιστορία περίεργη και όλα αυτά, αλλά από κάτω είναι ουσιαστικά το φλερτ του Ναμπόκοφ με τη λογοτεχνία. Και υπήρχαν πολλά κρυφά ε, πράγματα από κάτω, τα οποία ευτυχώ βγήκε κάποια στιγμή μια έκδοση επιμελημένη στα αγγλικά του Alfred Apple Jr. και εκεί ήταν, λειτουργήσε, και, λειτουργήσε και σαν οδηγό. Και είναι ένα βιβλίο που το έχω μεταφράσει δύο φορέ. Όπω η Τζέννη Μαστοράκη έκανε το φύλακα στη Σίκαλη δύο φορέ. Το μετέφρασα μέσα δεκαετία του 80 και το ξαναμετέφρασα ε, τέλη δεκαετία του 90 με το βοήθημα αυτό του Alfred Apple Jr. Ε, ο David Foster Wallace ε, μου, μου σπάει τα κόκαλα, <laughs> γιατί και αυτός χρησιμοποιεί, έχει μια δικιά του λογοτεχνία, ένα δικό του σύμπαν. Και ο Jonathan Franzen είναι και αυτός λίγο ζόρικος μέχρι να το... Και ο Χένρι Μίλε. Είναι πολλά τώρα. Είναι ο κάθε συγγραφέα έχει το, τη δικιά του, το δικό του τρόπο να εκφράζει. Οπότε αναγκαστικά η, η, η μεγαλύτερη δυσκολία και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμω είναι το να μπει ακριβώ στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Να μπει στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτ, α πούμε, και να κάνει εκεί πέρα μια περιπλάνηση στο πώ ε, κινεί το ίδιο ή κινείται ακόμη γιατί είναι και ζωντανή μερική και να βρει τα κουμπιά του. Να περάσουμε τώρα σε μερικέ ερωτήσει για τη η μετάφραση ω επάγγελμα, για τι επαγγελματικέ συνθήκε. Ναι. Ε, αν δούμε τη μετάφραση ω επάγγελμα, θεωρεί. Α, σε αυτά απαντάω μέσω δικηγόρου. Ναι, <laughs> <laughs> Προσωπικά ναι. είστε ικανοποιημένο από τι απολαυέ τη μετάφραση. Ε, Κανεί δεν είναι ικανοποιημένο από καμία απολαύη. Δηλαδή, νομίζω και ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι οι απολαυέ του πολύ μεγαλύτερε. Αλλά, εν περιπτώσει, το ότι. Είναι κάτι το οποίο κάνω μέσα στο σπίτι και είναι και ένα είδο λειτουργήματο, όπω και να το κάνει κανεί. Δηλαδή, το ότι και φίλοι αλλά και άγνωστοι άνθρωποι ευγνωμονούν του μεταφραστέ, την Εύη Καλφατίδη, τη Μακαρίτσα ή την Κρέτη την Παπαμιχαήλ, εμένα, τον Παπαγιώργη, για το ότι λειτουργήσαμε σαν γέφυρε, ε, αυτό σου παρέχει μια ψυχή ικανοποίηση η οποία. Τα ξεχνά τα χρήματα ας πούμε, για τι απολαυέ και λε: OK, κάνω αυτό που θέλω τουλάχιστον με όλε τι δυσκολίε και δεν κάνω μια δουλειά η οποία θα με αλωτρίωνε, ε, θα με κούραζε, α πούμε, κοινωνικά. Και, και επίση έχει ένα πολύ καλό για ένα συγγραφέα η μετάφραση. Το ότι είναι σαν να κάνει μήνυ διδακτορικά σε κάποιου συγγραφεί. Δηλαδή, μαθαίνει τα κόλπα, γιατί όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, άντε να το διαβάσει τέσσερι πέντε φορέ. Εγώ, το, το Σχετικά με κόσμο... αυτό που λέτε ναι. τώρα, έχετε δηλαδή κάποιο είδο σχέση αλληλεπίδραση με τον συγγραφέα που θα αποφασίσετε να μεταφράσετε. Ε, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Αν... Έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση δηλαδή, σε κάποιον, με τον συγγραφέα που θα επιλέξετε, αν σας επηρεάζει ε, ναι, το βέβαια, κείμενο βέβαια, και ο συγγραφέας βέβαια, 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 βέβαια. στην προσωπική σας ναι, δηλαδή. Ναι, σαφώς. Ας πούμε, αλλά το ενδιαφέρον είναι όταν ε, με τον συγγραφέα ε, είσαι σε τελείως άλλο μήκος κύματος. Δηλαδή, εμένα ο Φράνσεν, δεν είναι το δικό μου, η δικιά μου αγάπη, να το πω έτσι. Αλλά είναι τόσο σπουδαίο συγγραφέα και μαθαίνω τόσο πολλά από αυτόν. Δηλαδή, σαν αναγνώστη, μπορεί και να μην τον διάβαζα. Έτσι. Αλλά το ότι κάθομαι και ταλαιπωρούμε με τον Τζόναθαν Φράνσερ μου κάνει πολύ καλύτερο καλό από ότι όταν μετέφρασα, α πούμε, συγγραφεί που είναι πολύ κοντά στην οτροπία μου. Ε, όσον αφορά τι επαγγελματικέ συνθήκε, ποια είναι για εσά, κατά τη γνώμη σα, Ποιε είναι οι μεγαλύτερε δυσκολίε που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα μεταφραστή, Πάλι δεν κατάλαβα. Ε, 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 επαγγελμα... ως προς... Επαγγελματικά, ναι. Επαγγελματικά ω προ τη σχέση. Εννοείται οικονομικά με εκδότε και τέτοια. Ναι, ναι. Ναι. Δεν υπάρχουν δυσκολίε. Απλώ είναι χαμηλά τα μεροκάματα, να το πω έτσι. Χιδέα, παρότι εντάξει, είναι 
Ε, σου λέω ότι ο, ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή και ένας ε, που κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, είτε είναι σερβιτόρος, είτε καθηγητής πανεπιστημίου, λέει ότι εγώ θα έπρεπε να παίρνω περισσότερα και έχει δίκιο. Ή ένας γιατρός, ας πούμε, ένας δικηγόρος. Αλλά ε, το καλό ότι... Και επίση υπάρχει μια δυσκολία στα επαγγελματικά, το ότι είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Δηλαδή, ε, ρυθμίζεις εσύ ε, το ωράριό σου και δεν μπορείς να λουφάρεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πει θα πάω στην τουαλέτα γιατί χάνεις εσύ ο ίδιος. Οπότε η ρυθμή είναι η ρυθμή που επιβάλλεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Ο μεγαλύτερος τύρανος δηλαδή είναι ο ίδιος ο εαυτός. Και μιλούσαμε πριν για τους συγγραφείς που μεταφράζετε. Επιλέγετε να έχετε κάποια σχέση μαζί τους, πούμε, να, τους πάρετε, να μιλήσετε μαζί τους αν Όχι, έχετε Όχι καθόλου, κάποιο... δηλαδή δεν καμία σχέση, αλλά... Ε, επειδή τώρα είναι πιο εύκολο το να μετακινηθούν και όλα, γιατί παλιά που ήταν σχεδόν αδύνατον, έτυχε να γνωρίσω το Φράνζεν, ε, έτυχε να γνωρίσω κάποιους συγγραφείς, τους οποίους μεταφράζω, τώρα θα γνωρίσω τον, τον, τον Σόντερς που θα έχει εδώ και πάλι λέγοντα, αλλά δεν με ενδιαφέρει να έχω επικοινωνία ε, προσωπική. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που κάνουν οι περισσότεροι και πρέπει να ευγνωμονούμε τους συγγραφείς και τους μουσικούς και τους ανθρώπους στο θεάτρο, γιατί προσφέρουν κάτι το οποίο είναι, εντάξει, είναι πνευματική τροφή, έτσι. Ε, που συνομιλώ με το έργο τους και με, το, με τη ζωή τους μέσα από διαβάσματα σχετικά με το τι έχουν κάνει. Διαβάζω συνεντεύξεις πάρα πολλέ, του Φράνζε δηλαδή έχω διαβάσει τα πάντα, ας πούμε, και βοηθούμε έτσι. Σχετικά με την επιμέλεια της μετάφρασης, ε, ποια είναι η σχέση σας με τους επιμέλητες των έργων σα. Ε, Εκτό από μία περίπτωση πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι η καλύτερη δυνατή. Θεωρείτε, συγγνώμη, ότι είναι απαραίτητη η ναι. επιμέλεια κάθε φορά. Είναι, είναι απαραίτητη όταν ο μεταφραστής συνεργάζεται με τον επιμελητή και όταν ο επιμελητής αγαπάει το έργο του, του συγγραφέα ή το, ή το γνωρίζει, εν περιπτώσει. Γιατί ε, αν ε, βάλει ο μεταφραστής τις θαλάσσεις σε κάποιο σημείο και όχι τις θάλασσες, πάει να πει ότι έχει κάποιο λόγο. Ε, Συνήθω. Επειδή βιομηχανοποιείται το πράγμα, ας πούμε, πολλοί επιμελητέ το, το κάνουν λίγο φασόνα, ας πούμε. Αλλά όταν πετύχει τον επιμελητή ή την επιμελήτρια με την οποία έχει μια επικοινωνία, και εμεί συνήθω αυτό κάνουμε. Δηλαδή, και ε, με του εκδότε συνεννοούμαστε ποιο επιμελητή θα μα αναλάβει. Οπότε υπάρχει μια επικοινωνία τέτοια. Πίνουμε καφέδε, το συζητάμε και βρίσκουμε λύσει σε μερικά ζώρικα πράγματα. Βρίσκουμε από κοινού λύσει. Και σχετικά με τη σχέση που έχει ένα μεταφραστή με του εκδοτικού οίκου, είναι η ίδια αντίστοιχη με το αυτή των επιμελητών, Πάλι δεν κατάλαβα. Εννοούμε, α πούμε, πώ είναι η συνεργασία σα με του εκδοτικού οίκου, ε, Ποιο επιλέγει για παράδειγμα τον τίτλο, ε, Ποιο. Εκεί δεν, 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 υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Δηλαδή, άλλοι μεταφραστέ κάνουν τη μετάφραση, την παραδίδουν και, και χαίστηκαν, α πούμε. Ξέρω εγώ, δεν. Δεν του ενδιαφέρει μετά να επιμείνουν. Εξαρτάται από το βιβλίο, από το συγγραφέα, από τον εκδότη, από όλα αυτά. Προσωπικά φροντίζω να έχω μια αρμονική σχέση με τον εκδότη, δηλαδή δεν υπάρχει ξέρεις, αντιμαχία και κόντρα και τέτοια. Ε, μαζί επιλέγουμε τον τίτλο. Τελευταίο παράδειγμα είναι του Τζορτ Σόντερ στο βιβλίο που λεγόταν Λίνκον Λιμπάρδο. Το Μπάρδο είναι μια περίεργη έννοια τη ε, θηβετιανή ε, ας πούμε θεοσοφία. Είναι ένα ενδιάμεσο σαν το λίμπο, σαν το καθαρτήριο. Στα ελληνικά τώρα, αν λέγαμε ο Λίνκο στον Μπάρδο, θα ήταν ακατανόητο τελείω. Θα, θα νομίζαμε μπει στην Μπαρντό, α πούμε κιόλα. Ε, και έκανα ένα, μια παρήχηση και το βαφτίσαμε το βιβλίο Λύθη και Λίνκολ. Ο εκδότη το δέχτηκε αμέσω και προχωρήσαμε έτσι. Συμβαίνει αυτό, δηλαδή πετάς μία ιδέα και αν γίνει δεκτή, it's ok, ας πούμε, προχωράμε έτσι. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις λογοκρισίας που κάποιος εκδότης επιμελητής να σας αλλάξει κάτι και να... Όχι, όχι καθόλου ποτέ. Μία, μία περίπτωση ήταν μόνο που... αλλά με, με συζήτηση λύθηκε το θέμα, δηλαδή ήταν του William Golding που είχε πάρει και τον Νόμπελ ένα βιβλίο το οποίο το είχε αφήσει μη τελές, είχε να κάνει με την αρχαία Ελλάδα με την πυθία και όλα αυτά και ε, σε, πολλές, σε πολλά σημεία έβαζα εγώ, ε, ήταν κατά λέξη μετάφραση, αλλά χρησιμοποιούσα στίχους ποιητών, δηλαδή βλέπει πυθία τον κάμπο και λέει «Α, τι ωραίο που είναι» και «Τι ωραίο που πέφτει το φως» και εγώ έβαλα άρμια και με τα μάτια της το φως της που είναι από τον επιτάφιο του Ρίτσου. Ε, κάνω τέτοια κόλπα, ας πούμε, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον εκδότη, με την επιμελήτρια, με τον επιμελητή. Ε, θεωρείτε ότι η κριτική για ένα μεταφραστή είναι απαραίτητη. 
Σαφώς. Σαφώς και ευτυχώ τώρα ε, πολλοί κριτικοί παρουσιαστέ βιβλίων λένε και δύο λόγια για το μεταφραστή και για το τι έχει κάνει. Γιατί είναι... παλιά δεν... το όνομα του μεταφραστή δεν έμπαινε στο εξώφυλλο. Τώρα μπαίνει ευτυχώ σε εξώφυλλα. Και το κοινό έχει μάθει και ζητάει ε, τον τάδε συγγραφέα από έναν συγκεκριμένο μεταφραστή. Και αυτό είναι νομίζω ε, κάτι το οποίο βοηθάει και τον αναγνώστη να ξέρει, α πούμε, ότι η Κλέρι Παπαμιχαήλ έχει μεταφράσει τον Ντίκεν. Έτσι. Ή ο Παπαγιώρη έχει μεταφράσει τον Τεριντά. Οπότε δημιουργείται μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνη και το κοινό γίνει πιο απαιτητικό ευτυχώ. Δηλαδή ζητάει πράγματα παραπάνω, δεν παίρνει το βιβλίο απλώ για να περάσει την ώρα του μόνο. Αλλά κάνει συντροφιά με το βιβλίο, το κρατάει, α πούμε. Οπότε υπάρχει αυτή η, 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 η βελτίωση της, ε, του στάτου, α πούμε, τη θέση του μεταφραστή σαν ενδιάμεσου ανάμεσα στο κοινό και στου εκδότε. Και χθε ε, λέγαμε κιόλα ότι βοηθάει αυτό και στη χειραφέτηση του ίδιου του αναγνώστη. Ε, ναι, δηλαδή ε, όπω διαλέγει το εξώφυλλο, και ακόμα αν είναι πολιτονικό ή μονοτονικό, τώρα πολλοί εκδότε επιμένουν στο πολιτονικό και κατά γνώμη μου καλά κάνουν όταν πρέπει, έτσι όχι πάντα. Ε, δημιουργείται μια σχέση τέτοια που η αναγνώση είναι πιο απαιτητική, οπότε πιέζει με αγάπη, πιέζεται και ο εκδότη να είναι πιο επιλεκτικό. Να... Και, να... και να είναι πιο... Ε... να τους λέει πιο πολύ συνεννόηση ανάμεσα στους διάφορους που παράγουν το βιβλίο. Στον Κούτεμπερκ, ας πούμε, σε εκδόση Κούτεμπερκ ή στον Νίκαρο ή στη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αρμονία ανάμεσα στον γραφίστα, στον ε... εκδότη, στον επιμελητή, στον μεταφραστή, στον συγγραφέα. Γίνονται τα βιβλία λίγο πιο χειροποίητα και αυτό είναι, το... είναι καλό για το βιβλίο. Μαρία. Ε, και... Εσεί ο ίδιο έχετε δεχθεί, δεχθεί κριτική ή σα αγχώνει η ιδέα τη κριτική για κάποια μεταφρασή σα, Δεν με αγχώνει τίποτα, αλλά δηλαδή τι, τι να με αγχώσει, ξέρω. Ε, έχω δεχθεί, έχω απαντήσει, λύθηκε το ζήτημα. Εντάξει. Πριν σα αφήσουμε, μόνο δύο τελευταίε ερωτήσει. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον τη μετάφραση και των μεταφραστών εδώ στην Ελλάδα, πολύ, Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί. Είχε γίνει και προσπάθεια με το ΕΚΕΜΕΛ, δηλαδή το πράγμα σοβαρεύει. Ε, σιγά σιγά ορισμένοι μεταφραστέ ειδικεύονται, αν όχι σε συγγραφή, σε είδη. Ε, δηλαδή, η Αργυρό Μακάροφ έχει μεταφράσει όλο το Σιμενόν. Ή ο Ανδρέας Αποστολίδη, τον Τζέιμι Ελρόι και αστυνομικά κτλ. Οπότε δημιουργείται αυτή η κατάσταση ότι ο μεταφραστή δεν είναι απλώ ένα μηχάνημα, α πούμε, αλλά ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τα γούστα του, τι προτιμήσει του. Και, έτσι, και το κάνει με περισσότερο κέφι, βέβαια. Αν κάνει κάτι το οποίο σου αρέσει, το κάνει πιο, πιο γλυκά και πιο όμορφα. Και τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια ξένη φιλολογία που πιθανόν θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση στο μέλλον. Να πάει ένα καλό ζευγάρι παντόφλε. <laughs> <laughs> Όχι, να, να διαβάζει πολύ και να μην διαβάζει μόνο λογοτεχνία. Δηλαδή, ε, ε, η μετάφραση απαιτεί το να ξέρει κινηματογράφο, μουσική. Ε, μαθηματικά, baseball. Εμένα μου σπάσει τα νεύρα πολλέ φορέ με αυτό το πράγμα που λέγεται baseball, γιατί υπάρχει σε αμερικανικά μυθιστορήματα. Δεν έχω καταλάβει ακόμη πώ παίζεται, αλλά μαθαίνω, α πούμε, να, να ξέρει bridge, να ξέρει κάκι. Ο μεταφραστή σιγά σιγά γίνεται ένα πανεπιστήμων ε, άνθρωπο που πρέπει να ξέρει σχεδόν τα πάντα, έστω από λίγο. Και, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για τον ίδιο. Δηλαδή, μορφώνεται μεταφράζοντα κανεί. Οπότε. Καλό είναι να μου φώνεσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.